à la fin du XIIIe siècle, l'Europe atteignit les limites du mode de production féodal. Il était de plus en plus difficile d'équilibrer la production alimentaire et la demande de la population. Au XIVe siècle, cet équilibre précaire fut rompu et une crise générale naquit en Europe. Une crise longue et complexe qui affecta tous les aspects du Moyen-Âge, économiques, sociaux, politiques et culturels. La guerre de Cent Ans couvrit une période de 116 ans, de 1337 à 1453, pendant laquelle deux dynasties s'affrontèrent sur le sol français, les Plantagenets et la maison capétienne de Valois. Les combats, peu nombreux et entrecoupés de trêves plus ou moins longues, engagèrent rarement plus de 10 000 hommes et firent donc peu de morts. Toutefois, pendant les batailles de Poitiers en 1356, et d'Azincourt en 1415, une grande partie de la chevalerie française disparut, ce qui affaiblit durablement la noblesse du pays. Par ailleurs, la population dut subir les violences de bandes de mercenaires qui, n'étant plus payées pendant les périodes de trêve, commettaient vols et pillages. Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI, fut assassiné le 23 novembre 1407, à Paris, sur ordre de son cousin, Jean Ier de Bourgogne, dit Jean sans peur. Cet acte plongea la France dans les tumultes de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, jusqu'au traité d'Arras du 21 septembre 1435. La Grande Jacquerie survint en 1358, dans le contexte difficile de la guerre de Cent Ans, assombrie encore par la peste noire. Les paysans se révoltèrent face à une pression fiscale trop importante et à la mévente des produits agricoles. La noblesse, après les défaites de Crécy et de Poitiers, était déconsidérée. Les paysans reprochaient également aux seigneurs de mal assurer leur protection contre les soldats mercenaires qui pillait et tuait la population. Au cours de cette révolte, des nobles et leurs familles furent tués et des châteaux brûlés. Cependant, cette insurrection fut écrasée par les nobles en quelques semaines et de nombreux révoltés furent massacrés ou condamnés à être pendus. Entre 1378 et 1384, d'autres troubles sociaux éclatèrent en Europe occidentale. La révolte des tisserands à Gand une révolte des paysans en Angleterre, la révolte des Tuchins en Languedoc, celle de la Harel à Rouen et celle des Maillotins à Paris. Famine, manque de nourriture par lequel une population souffre de la faim. Disette, pénurie de vivres, manque de choses nécessaires. Les famines furent provoquées principalement par le mauvais climat. Divers historiens ont même parlé de petit âge glaciaire. Mais aussi par la guerre de Cent Ans qui ravageait la France et par la désorganisation de l'économie due à la peste noire. Le XIVe siècle fut marqué, à partir de l'année 1303, par des hivers très rigoureux qui gelèrent les cultures, par des étés trop humides qui les pourrirent et par une succession de tempêtes qui dévastèrent les récoltes. Comme les denrées alimentaires manquaient, les prix montèrent. Les pauvres ne pouvant plus se nourrir, la mortalité augmenta.
Cette période connut de nombreuses épidémies, mais la plus terrible fut la Grande Peste Noire, qui sévit de 1347 à 1352. Cette maladie très contagieuse fut apportée en Europe par des marins venus d'Asie. Cette terrible pandémie arriva d'Orient, véhiculée par les rats qui se trouvaient à bord des navires. Apparue dans les zones côtières, la peste se répandit rapidement, touchant plus particulièrement les blessés, des guerres ininterrompues, les plus pauvres et les mal nourris. Le manque de nourriture et d'hygiène ainsi que les rats favorisèrent la propagation de l'infection. Les hommes de l'époque, très croyants, voyaient dans cette maladie une punition divine. Elle se propagea dans toute l'Europe. La mort frappa la communauté tout entière. Dans certains villages, il ne restait aucun habitant en vie. En 150 ans, les désastres de la peste, conjugués à ceux de la famine et de la guerre, divisèrent la population du royaume de France par deux. Cette crise de l'Église intervint en Europe en pleine guerre de Cent Ans. Un conflit entre le roi Philippe le Bel et le pape Boniface VIII aboutit dans un premier temps à l'installation de la papauté en Avignon, de 1309 à 1378. Puis des dissensions entraînèrent le grand schisme d'Occident. Pendant 40 ans, de 1378 à 1417, L'Église catholique aura simultanément deux papes, un établi à Rome, un autre en Avignon. De 1354 à 1402, les Ottomans firent leur première conquête sur l'Empire byzantin dans les Balkans. Et le 29 mai 1453, après un siège, Constantinople fut prise par les troupes ottomanes conduites par le sultan Mehmed II. Après la prise de la ville, les savants, les lettrés et les artistes byzantins se réfugièrent en Italie ce qui contribua à la transmission des savoirs de l'Orient à l'Occident. Les historiens datent d'ailleurs de cet événement la fin du Moyen-Âge. Lorsque l'Empire ottoman boycotta le commerce avec l'Ouest et ferma les routes de la soie, les Européens qui s'étaient habitués aux marchandises de l'Est durent trouver de nouvelles routes commerciales. Trois décennies plus tard, en 1487, Bartholoméo Diaz doubla le cap de Bonne Espérance, ouvrant aux Portugais l'accès à l'océan Indien. Cet ensemble d'événements constitue la crise de la fin du Moyen Âge. Au XIVe siècle, elle fut globale. Mais au siècle suivant, on peut parler d'une amélioration économique et démographique, alors que les crises politiques et sociales continuèrent. Cette crise du XIVe siècle est considérée comme la mort du Moyen-Âge et la naissance des États modernes. En Europe occidentale se forma la société dite d'Ancien Régime, caractérisée par le passage d'une économie féodale au capitalisme, une société d'ordre et des monarchies autoritaires devenant des monarchies absolues. 
La féodalité va évoluer, mais ne disparaîtra pas avant la fin du XVIIIe siècle.